马上回家。可是我还没有下班呢，什么事啊？马上回家。我手上抱着大堆的资料，要不我把它放回去再回家好不好？你想去楼上见我太太啊？你到了吗？啊，我刚刚到哎。我跟你说啊，这个人啊，看样子很有钱哎。哎，喝茶吗？来这么高级的茶楼哎。别小瞧自己，弄得跟没见过世面似的。我跟你说，我一会儿就到你那儿去啊。哎，你不是说你不来了吗？我是不放心，所以才请个假嘛。我跟你说啊，他那个人啊，可能一会儿也得还点价。所以你说话千万得小心。你这样，等我来了以后再说。哦，好的，好的。江太太吧，啊，你好，请坐。好，好的。喜欢喝茶吗？哦，喜欢，喜欢的。哎呀，韩经理跟我说，有人要买我们的东西，约见个面。哎呦，我还真没想到，是像您这样一位漂亮的小姐。谢谢。请问小姐怎么称呼呢？叫我永飞吧。哦，永飞小姐，那我就开门见山了。我从来都不买二手的珠宝，关键是怕来路不明，所以……这个我理解。几十万块钱的东西，总要问问清楚的。啊，不过我们可是正派人家，绝对不会做那些偷鸡摸狗的事。哎，这没戒指吗？是我外甥女的男朋友送我的见面礼。出手那么大方，外甥女的男朋友一定挺有钱的。嗨，生意人嘛，出手总是不一样的。永飞小姐，那我也就开门见山，您打算出多少钱呢？钱不是问题，关键我要买的放心。啊，是，请喝茶。哦，啊，谢谢啊。那你外甥女一定挺优秀的，要不才能找到这么好的男朋友。他呀，是很优秀的。呃，大学毕业，嗯，是学室内双簧设计的，现在是个室内设计师。是吗？太巧了，我有一个同学，现在也是做生意的，刚交了一个女朋友，也是学屋内设计的，该不是一个人吧？<笑>你那外甥女的男朋友叫什么呀？他。他姓，你看我这脑子，姓什么来着？我我还一时想不起来了。我们呢，就见过一次面。哦，不过你放心啊，永飞小姐，我这个东西来路肯定是正当的。啊，没关系。哎，我刚买了一栋别墅，正想装修呢。你能不能把你外甥女介绍给我认识啊？那好啊，我把她介绍给你认识吗？你有她名片吗？有的，有的，我带着呢。你来啦，这位是哦，这是我老公，叫姜伟啊，姜先生您好，请坐。哦，不了，坐吧。怎么了？这戒指我卖了。姜先生，您怕我买不起吗？哦，不不不，不，哎、怎么回事啊你？我已经找到卖家了，走。哎，怎么回事啊？走。哦 ，OK。月莹呢？啊，还在工地上盯着呢。哎，对了，对面林香说样本快到了，一会儿给打电话让你去拿，你正好顺便帮我拿一个保雅丹给他们。没问题。谢了，美女。
，有点便秘，没关系的。哎，你没事吧？要不要我给你找点药吃？哎呀，你烦不烦啊？上个厕所都不打针。到了，好的好的，我马上过来拿。哎，同学，金、啊、总问你大舅的资料搞定了没有？马上，我先去对面的医学拿个样本。哦。李轩，哎，我的保险单。你又怎么了，王洋洋？出事了。今天呢，我们去见那个外界人的外祖啊。没想到，竟然是你太太。什么？到底怎么回事？你给我说清楚。今天呢，也不知道是巧合还是怎么了，那个外祖约我们见面，没想到，竟然是你太太。还想让雪儿给他做设计呢，也拿了雪儿的名片。你说该怎么办呢？这事儿？那他买了戒指没有？那都没有。他说还要再看一看。不要卖给他，记得不能卖给他。那然后呢？下班呢？什么事啊？马上回家。我手上抱着大堆的资料，要不我把它放回去再回家好不好？你想去楼上见我太太啊？你太太在公司？别问了，马上回家。是。意思啊，喂，金总，同学，啊，你在哪儿呢？我在楼下大堂。你到大堂了，你打什么电话？赶紧上来啊！这儿有个重要客户，我们是没有见你，多等你半天了。对不起啊，金总，我有点急事，要马上回家一趟。你回家你搞什么呀？你赶紧上来，客户指明要见你。